ഈശുവേ നീ നിറയണമേ ഈശുവേ നീ വളരേണമേ എൻ കുഞ്ഞുഹൃദയത്തിൽ വാഴേണമേ എന്നും ഞാൻ നിന്റേതായിടുവാൻ എൻ കുഞ്ഞു മിഷിഹായിൽ അനുഗ്രഹീതരായവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരാഴ്ച പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു വിഷു നിങ്ങളെ ഈ ആഴ്ച അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കാണുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ദിവ്യകാരണ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ തിരുസഭയിലെ വലിയ രണ്ട് വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാൾ തിരുസഭ ഇന്ന് കൊണ്ടാടുകയാണ് വിശുദ്ധ ലൂയി മാറ്റിൻ്റെയും വിശുദ്ധ സെലിഗുരിൻ്റെയും കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾക്ക് വലിയ മധ്യസ്ഥരായി തിരുസഭാ മാതാവ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ എടുത്തു കാട്ടുന്ന വലിയ വിശുദ്ധരാണ് വിശുദ്ധ ലൂയി മാട്ടിനും വിശുദ്ധ സെലിഗുരിനും കുടുംബ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഇവരെയാണ് എന്ന് തിരുസഭ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വലിയ വിശുദ്ധരുടെ മധ്യസ്ഥത അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഈ വിശുദ്ധരുടെ മധ്യസ്ഥം വഴിയായി വലിയ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിറയുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവഹിതത്തിന് ജീവിതത്തെ പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചവരായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വിശുദ്ധരും വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കൃപയാണ് എൻ്റെ കുടുംബം എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കൃപയാണ് എൻ്റെ കുടുംബം കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ദാനമായി നൽകുന്നതാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ദാനമായി നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലുത് എൻ്റെ കുടുംബമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി പറയണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വിശുദ്ധിയും അത് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ ആധുനിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധിയാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം വന്ന തിരുസഭയിലെ മാർപ്പാപ്പമാരെല്ലാം വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധ എന്ന വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയെ കുറിച്ച് പറയുക അത്രമാത്രം ആധുനിക ലോകത്തെ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും സകലരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ള വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധയാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ ആ കൊച്ചുത്രേസ്യാണ് പറയുക എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കൃപ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കുടുംബമാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് എന്തുമാത്രം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രമേ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ മടത്തി ജീവിച്ചത് ഒൻപത് വർഷം ബാക്കിയുള്ള വർഷങ്ങൾ മുഴുവനും കുടുംബത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ മാതൃകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ വിശുദ്ധിയുടെ വഴികളുമൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയെ പിന്നീട് പുണ്യജീവിതത്തിലേക്ക് വളർത്തിയത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത്രമാത്രം വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ആ സെലിഗുരിൻ്റെയും ലൂയി മാട്ടിൻ്റെയും കുടുംബം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ ആയിത്തീരണം വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ അവളുടെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് പറയുക ദൈവപിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പനിൽ നിന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പനിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ദേവാലയത്തിന് ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വൈദികൻ പ്രസംഗം പറയുമ്പോൾ 
ആ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വചനം പോലും പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് മുഴുവനും എനിക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടെ വൈദികനെ നോക്കി ആ പ്രസംഗം മുഴുവനും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നയിച്ചിരുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ദൈവപിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ പറയുകയാണ് ദൈവപിതാവിനെ അതിയായി സ്നേഹിച്ചവളാ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ അത് പഠിച്ചത് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പിതാവ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് പിതാവ് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നോക്കി പറയുവോ ഞാൻ ദൈവപിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ അപ്പനിൽ നിന്നാണ് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം അപ്പനിൽ നിന്ന് മക്കൾ അറിയണം അതറിയണമെങ്കിൽ അപ്പൻ ആദ്യം ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടക്കണം ഈ അപ്പൻ ഈ അപ്പൻ്റെ മുറിയിൽ വിശുദ്ധരുടെയൊക്കെ പടങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വെച്ചിരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മുറി മുറിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവമെന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവമറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വചനങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ദൈവീക ചിന്തയോടെ ജീവിച്ചിരുന്നവനായിരുന്നു ഈ വിശുദ്ധ ലൂയി മാട്ടിൻ അങ്ങനെ ഉള്ള അപ്പന്മാര് ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അമ്മയായ സെലിഗുരിനെ കുറിച്ച് കൊച്ചുത്രേസ്യ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ എന്റെ അമ്മ പെട്ടെന്നൊന്നും മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം എന്റെ അമ്മ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം തന്റെ അമ്മ മരിക്കാനായിട്ട് കൊച്ചുത്രേസ്യ ആഗ്രഹിച്ചത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അമ്മ സ്വർഗത്തിലെത്തും കാരണം വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ തന്നെ തന്റെ അമ്മയുടെ വിശുദ്ധി കൊച്ചു ത്രേസ്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവള് പറഞ്ഞത് എന്റെ അമ്മ മരിച്ച ഉടനെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു നമ്മുടെ അമ്മമാരെ നോക്കി മക്കൾ പറയും എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ച സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു എന്നാൽ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭയമാണ് മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനെയും അമ്മയും വെറുപ്പാണ് മക്കൾക്ക് മക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ നല്ല മാതൃകകളാകുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചേക്കരുത് അവരുടെ ജീവിതം സൗഭാഗ്യപൂർണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ വിശുദ്ധരായതെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല സാധാരണ കുടുംബത്തിലുള്ളത് പോലെ ഒത്തിരിയേറെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തകർച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ അവർ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നു രോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ രോഗങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ ആ ജീവിത പങ്കാളിയെ ചേർത്ത് നിർത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഭർത്താവിന് സാധിച്ചു കുടുംബജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാകും ദുരിതം ഉണ്ടാകും വേദനകൾ ഉണ്ടാകും തകർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും മക്കൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ ഒഴുന്നെഴു ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുടുംബം ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദിവസം മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മനോഭാവം ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നു സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്ന മനോഭാവം ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ആ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തു ലോകത്തിനല്ല ലോകത്തിന് സുഖങ്ങൾക്കല്ല ലോകത്തിന് മോഹങ്ങൾക്കല്ല ദൈവത്തിന് കുടുംബത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഈ കുടുംബം കൊടുത്തു നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനമാണോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തിനൊക്കെയാണ് പോരാ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്ന് ഈ വിശുദ്ധ കുടുംബം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭർത്താവ് ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് ദൂരദേശത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഈ ഭാര്യ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ അവൾ ആഹ്ലാദ ആധിക്യത്തിൽ നിൽക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ അരികിൽ എത്തുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഈ സെലിഗുരിൻ തൻ്റെ സഹോദരിക്ക് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുക ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ അവിശ്വസ്തരായി കഴിയുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവ് കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യ 
പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ നിങ്ങൾ കൊതിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കുടുംബമാകണം എൻ്റെ കുടുംബം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും കൊതിയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകണം ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകും ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകണം ദൈവമേ എൻ്റെ കുടുംബവും ഈ വിശുദ്ധ കുടുംബം പോലെ ആക്കിത്തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കണം മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മക്കൾക്ക് മുൻപിൽ മാതൃകകളായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നോക്കി പറയണം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കൃപയാണ് എൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം പറയണം എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കൃപയാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കൃപയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് കുടുംബത്തിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിറയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകണം വിശുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ലോകത്തിനല്ല ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾക്കല്ല അതിനെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുക പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബമായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ സെലിഗുരിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ലൂയ്യമാട്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേക മന്ത്രസ്ഥ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കരങ്ങളെ യാചനയോടെ പഠിച്ച് സ്തുതിക്കാം ഹാലേ ലുയ്യാം ഈശോയെ ആരാധന ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ കർത്താവ ഈശോയെ ഈ മക്കളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ വിശുദ്ധ ലോയ്യമാട്ടിൻ്റെയും വിശുദ്ധ സെലിഗുരിൻ്റെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ വലിയ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നടക്കണമേ അശുദ്ധിയും തിന്മകളും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ മാരകീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ പരസ്പര സ്നേഹവരിൽ വളർത്തണമേ അങ്ങേക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നൽകാനുള്ള കൃപ ഇവർക്ക് കൊടുക്കണമേ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നിമിഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ അങ്ങേ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള കൃപയും ശക്തി ഇവർക്ക് നൽകണമേ അങ്ങയുടെ കരുണ ഇവരിലേക്ക് വർഷിക്കണമേ അങ്ങയുടെ സ്നേഹവരിൽ നിറയ്ക്കണമേ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ വിശുദ്ധ ലുയ്യമാട്ടനെ വിശുദ്ധ സെലിഗുരനെ ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ യേശുവെ ആരാധന ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ നിത്യപിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആ